শিল্প সাহিত্য অনুষ্ঠান থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শিল্প সাহিত্যে আজ আমরা মুখোমুখি হয়েছি বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান পুরুষ বিশেষত তিরিশোত্তর কালে আমাদের বাংলা কবিতায় যার নাম অবিস্মরণীয় সে কবি সুইত গাদ্রির তিনি পঞ্চাশের দশকের অন্যতম কবি এবং আমাদের কবিতায় তার অবস্থান অপরিহার্য তিনি আমাদের কবিতায় সমাজ জীবন দর্শন এবং আমাদের জাতিরাষ্ট্রের বিকাশের ক্ষেত্রে তার অসংখ্য কবিতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যেগুলো আমরা সর্বদা আমাদের পাঠের মধ্যে আমাদের অভ্যাসের মধ্যে আমরা নিয়ত উচ্চারণ করি আজ আমরা কবি শহীদ কাদরির সাথে তার কবিতা এবং ব্যক্তিগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করব শহীদ ভাই টাইম টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আপনি আছি সত্যি কথা বলতে হবে যে আমি প্রায় বলি যে মন্দের মধ্যে ভালো এবং ভালোর মধ্যে মন্দ কারণ আপনি বোধ হয় জানেন যে দীর্ঘদিন ধরে আমি অসুস্থ এবং আমাকে নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ এবং চিকিৎসার অধীনে থাকতে হচ্ছে তো সেই দিক থেকে কিছুটা যে আমার কিছুটা যে অসুবিধা বোধ করি না তা না কিন্তু যে পরিমাণ অসুস্থ থাকার কথা সেই পরিমাণ অসুস্থ আমি নই সেই অর্থে আমি যথেষ্ট পরিমাণ সুস্থ রয়েছে এবং তার প্রমাণ এই যে আমি আপনার মতো একজন ধীমান লেখকের কবির মুখোমুখি হয়েছি এবং তার জন্য আমি যে কিছুটা নার্ভাস না তা নয় আমরা আশা করব শহীদ ভাই এভাবেই আপনি স্বতঃস্ফূর্ত এবং ভালো থাকবেন এত সব বিষয়ে থাকতে আপনি কবিতা এলেন কেন এর তো নানা রকম উত্তর হতে পারে আপনি সেটা জানেন অনেকেই অনেক ধরনের উত্তর দিয়েছেন আমি একেবারে আমাদের পারিবারিকভাবে তো বলতে গেলে আমার আমি সাহিত্যের আশেপাশের মধ্যে বেড়ে উঠেছি আমার সম্পর্কে আমার ফুপত ভাই আনিস চৌধুরী গল্প লিখতেন আমার চাচাত ভাই রশিদ করিম একজন প্রধান উপন্যাসিক বাংলা ভাষার বাংলাদেশের এইসব ছিল আমার বড় ভাই ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়েছেন আমার বাবা ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়েছেন কবিতা আমি দেখেছি যে আমার পার্সিয়ান কবিতা আবৃত্তি হচ্ছে আমাদের বাড়িতে তো কবিতা আমার আশেপাশে ছিল আমি একদম প্রথম লেখা লিখি যখন তখন আমার পাঁচ ছয় বছর বয়স শুনলে হাসি পাবে একটা নাটক লিখেছিলাম প্রথম রচনা একটা নাটক কবিতা আমি লিখি কারণ কি যেমন আমি যাকে বলে আলসেমি থেকে কারণ বেশি লিখতে হয় না উপন্যাস লিখতে এত বেশি লিখতে হয় এত চরিত্র আনতে হয় এত সংলাপ দিতে হয় এত বর্ণনা দিতে হয় এটা আমার মতো আলসে লোকের পক্ষে এইটা একটা কথা এবং আরও একটা কথা হচ্ছে যে কবিতার মধ্যে সব কিছুর নির্যাস দেওয়া সম্ভব একটা ছোট কবিতা একটা বড় উপন্যাস যা বলতে পারে একটা ছোট কবিতা তা কিন্তু 
अनायास बोले दाए कारण कविता ये प्रतीक के जब आवार करे एक तर प्रतीक अनेक किचु बोले दाए इखाने आमर स्पष्ट मने आते जे शुरीन दौत्तेर जखुन शंभुर्त बेरुलो तखुन बाला हलो जे ये ग्रंथेर कविता महाकाब्बल लोखना लोखना क्रांतो एवं वस्तु तो पक्के तर दुर्लो कविता जाजाती एवं शंभुर्त दुर्लो कविता ते गोटा विशेष करे शंभुर्त शंभुर्त ते गोटा आधुनिक विश्व बांग्लादेश भारत एवं आधुनिक विश्व राष्ट्रनीति समाजनीति तार व्यक्तिगत तो प्रेम सब किचो तिनी निपुण भावे शेलाई करे दिए चं निपुण भावे माने तिनी वीप करे चं तो कोविता भी तो ले एजेंस्टर शाम्बो जिस समस्त विश्व ब्रह्मांडो के एक तर मोटर मुद्दे नहीं हैं ऐसे कोविता भी तो ले निंगले जा शाम्बो आ ये कारण नहीं आपने कोविता ऐसे चेन पुले हमारे 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 कैसे मोने हो से जी हाँ ऐसा ऐसा आमी बहुत है ऐसा हमारे जने शोहज काज तीरिशेर कोविरा रविंद्रनाथ इर थे कि आला दफ्तर जन्ने रविंद्रो बोलो थे कि बिरी आश्रय जन्नो सोचे तो उन प्रोचेस्ट चली है चिलेन तारा उन्हें कहीं शफुल हो है चिलेन तीरिशेर कुविदेर उन्हें क्षेत्र बोला है तीरिशेर कुविदेर एक टी बुर्दी तो अंक शोध से पुंछा शेर कुविरा ते को था आलोचित है तो तीरिशेर कुविद थे कि ना आपने ये प्रश्न उत्थापन करो जैसे नामी ये प्रश्न एक तो उत्तर देते हैं उत्तर होते हैं जो एक्शन में बाला होते हैं जो तीर्थशिल को बिरह रोबिनाथ के बेरी आस्ते पारण नहीं शरीन दौसा लिख चुना एक जगह जो आमी जोखनी आमार को बिता दिखे ताकि ये देखी जो तर्शिष्टो अंशों गुलो वस्तु तो कोखने ही कोनो दशकेरी कोविता तार पूर्वोत्तरी दशकेर प्रभात के संपूर्ण रूपे मुक्त होय ना मुक्त होय अस्ते अस्ते विवर्तने धापे धापे मुक्ति ता आशे मुक्ति ता आशे यही कारण है जे समय एक पाठ पौरी वर्तन घाटे परिक्षिते पौरी वर्तन घाटे ऐ चुनने एक दशक थे क्या आरेक दशक एक वस्तु तो पक्के इटा किंतु एक तक खूब यूरोपियन धारणा डेट पोइट्री चेंजेस इन एवरी डेकेड इटा बांग्लादेश बाद जापान बाद चीन एंड ब्राफर इटा शुद्ध तो ना होते पड़े कारण आमादे देशे इतिहास एक गोती और एक तो स्लॉट हो आम्रा रविंद्रनाथ थे के जी खूब बेशी दूरे आची सबसे रावण के बार बार आम्रे बोलते सुने ची जी मनुष्य रूपरे आस्था हरावन पा इटा तो एक तर रविंद्री कोक्ती ताले सबसे रावण एक कोई ता पंचास दशक के तीरिश पार हो ऐसे ऐसे एक तो रविंद्री कोक्ती दिनी काम कोच्च एक रो तो जीवन संबंधे मोरो अभी कथर ते के ऐसे बोक्ती बे� किंतु कविता का पाठ पूरी कविता का बहुत ही रंग है पूरी बर्तन टाश है एक समय आम्रा कुड़े घरे बास करता हूँ आठ चार थे तब पर आम्रा ईट काट ते फ्लैट तो जी घरे बास करते बहुत ही रंग उठा बोल दिया अच्छा एक समय आम्रा काचा रास्ता है गोरू गाड़ी ते करे एक ग्राम ते क्या एक ग्राम है जच्चेता हूँ � तो आपातो दृष्टि थे, आपातो दृष्टि थे कविता बोल रहे हैं, किंतु आम्रा जो भी आंतरजातीय भावे पिछले भी समग्र कविता के एक जगह नहीं है देखी, तारे देखो शेष पद जो तो कविरा यही विश्व ब्रह्मांड है, यही प्रकृति जीवन है बंधन रखने के लिए
এর বাইরে তারা কিছু কিছু করেন কারণ আদি মানুষ আদি মানুষও প্রেমে পড়েছে আধুনিক মানুষও প্রেমে পড়েছে জীবনে যত নদী হারালো ধারা জানি হে জানি তাও হয়নি হারা রাত রাতের সব তারাই দিনের আলোর গভীরে রয়েছে এই যে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস তো উনি পেয়েছিলেন উপনিষদ থেকে বেদ বেদান্ত থেকে এটা খুব একটা আধ্যাত্মিক বিশ্বাস এর গভীরে ধর্মীয় চেতনা কাজ করেছে তিরিশের কবিদের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের জনিত যে তোমার একটা জীবন সম্বন্ধে একটা সদর্থক একটা মনোভঙ্গি এটা তিরিশের কবিদের ছিল না একমাত্র অমিয় চক্রবর্তী ছাড়া অমিয় চক্রবর্তীর বস্তুত পক্ষে রবীন্দ্রনাথ থেকেই বেরিয়ে আসা একটা আধুনিক সংস্করণ রবীন্দ্রনাথের কিন্তু বুদ্ধদেব বলো যে বুদ্ধদেব বলছেন যে নতুন ননির মতো তনু তব জানি তার ভিত্তি মূলে রয়ে আছে কুৎসিত কঙ্কাল রবীন্দ্রনাথ এভাবে কখনোই ভাবতে পারেনি শুধু তাই না এমন কথা উঠেছে রবীন্দ্রনাথ এই ছোট গল্প যেটা কঙ্কাল লিখেছেন বোধের কবিতা কঙ্কাল সম্বন্ধে বোধের কবিতা পড়ার পরেই রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটা লিখেছেন এই কথাও কিন্তু পণ্ডিতরা বলাবলি করছেন আমি জানি না তো এখন কথা হচ্ছে যে বিষয় এভাবে বদলায় তিরিশের কবিরা মন্নন্তর দেখেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পুরো ব্ল্যাক আউট কলকাতায় তারা দেখেছেন কলকাতার লোকজনরা পালিয়ে যাচ্ছে আমার যেদিন জন্ম হলো যেদিন জন্ম হয়েছে ওদিন কলকাতায় বোমা পড়েছে জাপানি বোমা আমার বাবার বিশিষ্ট বন্ধু এবং ডক্টর আনি সুজামানের বাবা ডক্টর ডক্টর মোজাফ হোসেন ওর জামাই নেভিতে ছিলেন খিদিরপুর ওদিন খিদিরপুর ডকিয়ার্ডে বমি হয় তার পাশের জাহাজে বোমা পড়ে উনি মিরাকুলসলি বেঁচে যান মেট্রো সিনেমাতে তোমার বোমা পড়ে আমার ফুপুরা ওদের চা বাগান আসামে চা বাগান ছিল দার্জিলিং তখন আসামের কাছাকাছি জাপানি সৈন্যরা চলে এসছে তখন ওরা আসাম থেকে একেবারে ড্রাইভ করে সোজা গাড়ি চালিয়ে কলকাতায় আমাদের বাড়িতে এসে হাজির ওরা ওই কলকাতার নিউ মার্কেটে মার্কেটের কাছে নিউ মার্কেটের কাছে বোমা পড়ছে পড়েছে এগুলো আমি বড় হয়ে শুনেছি আমার যখন জন্ম তখন ব্ল্যাক আউট চলছে কলকাতায় আপনার কবিতায় সেটি আমার কবিতা আমি সেটা নিয়ে এসছি তো এই যে এই জিনিস তো রবীন্দ্রনাথ দেখে যাননি এবং রবীন্দ্রনাথ এও দেখলেন যে মানুষের ভিতরে কিভাবে কারাপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যেটা ঢুকলো সেটা ঢুকলো করাপশন ঢুকলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তোমার এই কন্ট্রাক্টার ওদেরকে কন্ট্রাক্ট দিতে হয়েছে ব্রিজ তৈরি করতে হয়েছে রাতারাতি লোকজনরা সব ওই পয়সা জমায় তোমার এই এইসব কন্ট্রাক্ট করে পয়সা করে রাতারাতি বই পড় পয়সা ভাড়া লোকজন হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপরই তোমার এই যে রেশনিং নিয়ে তোমার এই ওই সময় প্রচুর টাকা পয়সা বানাচ্ছে অনেক লোকজন এবং লোকজন না খেয়ে মারা গেছে তবু গোদামের ভিতরে চাল বন্ধ বন্ধ করে ব্ল্যাক মার্কেটিং করেছে আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বাংলাদেশের পটভূমিটাই বদলে গেছে ওই দুর্ভিক্ষের ছবি একে জয়নাল আবেদিন বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন তো ওই পটভূমি তো এবং ওই পটভূমিতে তখন মনে হয়েছে যে হারায় না কে বলল সবই তো হারিয়ে যায় স্বাধীনতার পর কোন সালে বাংলাদেশে যে বন্যন্তর হলো চুয়াত্তর চুয়াত্তর সালে আমি সকালবেলায় রিকশাতে উঠে অফিসে যেতাম 
দেখলাম যে রাস্তার ধারে তোমার কৃষকরা এসছে একদম কৃষক ভিক্ষা করতে পারে না কখনো ভিক্ষা করেনি শহরে এসছে গাছতলায় শুয়ে আছে কাউকে কাউকের কাছে কিছু চাইনি কেউ কিছু দেয়নি যখন বিকালবেলা বাড়ি থেকে ফিরছি তখন দেখলাম যে লোকটা মৃতদেহে পরিণত হয়েছে তো এইসব দৃশ্য তো রবীন্দ্রনাথ দেখে যাননি এবং এইসব দৃশ্যের যে অভিঘাত মনের উপর এটা তো রবীন্দ্রনাথের উপরে হয়নি রবীন্দ্রনাথ যেখান বলতে পারেন তিনি যে আমার মাথা নত করে দাও হয় প্রভু তোমার চরণ ধুলার তলে আমরা আমাদের মনে হচ্ছে যে প্রভু কোথায় কোথায় প্রভু তো তফাৎ আকাশ পাতা অনেক পার্থক্য আচ্ছা তিরিশের এই যে পরবর্তী সময়ে আমরা তো আর একটা দর্শক পেয়েছি বিশেষ করে সাতচল্লিশের দেশ ভাগের পরে আমাদের চল্লিশের কবিরা চল্লিশের কবি বলতে আমি বোঝাচ্ছি ফরুক আহমদ হাসান হাবিব এবং আবুল হোসেন সানাউল হক এদেরকে তো এই সব ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে কি আশ্চর্যজনকভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে পঞ্চাশের দর্শকটি উচ্চারিত হচ্ছে বেশি করে পঞ্চাশের কবিদের কথাই বলা হচ্ছে আমি এটার আমি সৎভাবে এটার উত্তর এই জনসমক্ষে কিভাবে দেব বুঝতে পারছে না এটার কারণ কিন্তু ফরুক ভাইয়ের ব্যাপারটা একটু আলাদা ফরুক ভাই ইসলামিক রেনেসার্স নিয়ে যে পরিমাণ তার ইয়ে হয়েছিল মানে লেখার কথা ইকবাল যেমন ফরুক ভাইয়ের ফরুক ভাইয়ের কাউন্টার পার্ট যদি উর্দু কবিতায় দেখি আল্লামা ইকবাল আল্লামা ইকবাল যে বিশাল একটা ব্যাপার নিয়ে এসছিলেন ফরুক ভাই তো সেটা নিয়ে হ্যাঁ অনুবাদ করেছে কিন্তু ফরুক ভাই ইকবালের মতো আসতে পারেননি হ্যাঁ ফরুক ভাই ওই ফরুক ভাইয়ের বৃত্তটা বৃত্তটা ছোট দর্শন যাই হোক সেই দর্শন নিয়ে তাকে জীবনের পূর্ণ বৃত্তটাকে স্পর্শ করতে হবে এটা ফরুক ভাই পারেননি হাবিব ভাই পরবর্তী সময়ে শমসুর রহমানের বিকাশ লাভ করার পর আমার মনে হয় ফরুক শমসুর রহমানের দৃষ্টান্ত আসান হাবিবকে পরে অনুপ্রাণিত করেছে কিন্তু আসান হাবিব ভাই যখন এসছেন কলকাতা থেকে সাতচল্লিশ সালে ঢাকাতে তখন মাত্র রাত্রি শেষ তার কবিতার বই একটা কবিতার বই এবং ওই কবিতার বইয়ে তার একটা তোমার সাম্যবাদী একটা তার ধারা ছিল এবং ওটা নিয়ে উনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো অগ্রসর হতে হতে পারেননি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে প্রেমের কবিতা আছে অপ্রেমের কবিতা আছে আন্দোলনের কবিতা আছে নিসর্গের কবিতা আছে সব ধরনের কবিতা সুভাষ যে একটা কবিতা আছে যে তোমার এই জানলা থেকে যে বিকেলে রোজ এসে পড়েছে মনে হচ্ছে যেন মাগরেবের নামাজ পড়তেছে তার দৃষ্টি দেখো চতুর্দিকে ছড়ানো দৃষ্টি কথা হচ্ছে যে জীবন দর্শন তার যাই হোক আমরা সেটা সেই জীবন দর্শনকে আমরা স্বাগত জানাতে পারি তার বিরুদ্ধেও যেতে পারি কিন্তু বড় কবি হতে হবে তার জীবন দর্শন দিয়ে তাকে সমগ্র জীবনকে স্পর্শ করতে হবে এটা তোমার মাপ কাঠি হচ্ছে যে যে কবি কবি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবাসিকের সম্পর্ক ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সম্পর্ক সবগুলো এলাকায় তাকে তাকে স্পর্শ করতে হবে তাহলে সে বড় কবি আর যারা একটা মাত্র এলাকায় কোনো কোনো কবি হন যারা অত্যন্ত ভালো লেখেন কিন্তু একটা মাত্র এলাকায় তিনি যত ভালোই লেখেন না কেন তিনি একজন একজন গৌণ কবি হয়ে যান এই জন্য সমর্সেন শেষ পর্যন্ত গৌণ কবি 
কিন্তু মার্কসিস্ট বিষ্ণু দে তিনি একজন মস্ত বড় কবি হ্যাঁ সুভাষ মুখোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত সমসেনা হচ্ছে বড় কবি আমাদের সমস্যার অমানও কে আমি বড় কবি এই জন্যই বলি যে সমস্যা বহু বিচিত্র বিষয়কে স্পর্শ করে রবীন্দ্র উত্তরকালে আমরা তিরিশের কবিদের নিয়ে আলোচনা করি এবং তিরিশের কবি কবিরা অনেক ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এ কথাও সত্য কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই আজকাল ভুলে যাচ্ছি একজন কবি তিনি হচ্ছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম কাজী নজরুল ইসলামকে এই কারণে কি ভুলে যাওয়া হচ্ছে যে তিরিশেরই অন্যতম কবি বুদ্ধদেব বসু তার তার একটি লেখায় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে প্রতিভাবান বালক বলেছিলেন এবং সে কারণেই আজকাল মনে হয় যে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সেভাবে আর স্মরণ করা হচ্ছে না এক নম্বর তো আমাদের যে আনুগত্য তোমার তিরিশের কবিদের প্রতি এটা একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে দুই নম্বর বাইরন সম্বন্ধে লর্ড বাইরন সম্বন্ধে গ্রেটে বলেছিলেন যে হি রাইটস লাইক এ জিনিয়াস হি থিঙ্কস লাইক এ চাইল্ড এই কথাটা বাইরনের যে কথাটা প্রযোজ্য হলো বাইরনের ব্যাপারে সেই কথাটা বুদ্ধদেব প্রয়োগ করলেন নজরের উপরে এখন বুদ্ধদেব প্রায় সুদিন দত্তরা তোমার প্রতীকী কাব্যাদর্শে বিশ্বাস করতেন প্রতীকী কাব্যাদর্শে জন্ম হলো কিন্তু বদলের এর হাতে বদলের চেয়েও বেশি র্যাবর হাতে র্যাব বললেন যে কবিতাতে যা কিছু বক্তৃতা আছে যা কিছু তোমার আছে সেটা কবিতা থেকে তার কণ্ঠ নিংড়ে বার করে দেব কবিতাতে অকবিতা প্রবেশ করতে দেব না নীতি কথা কবিতা থেকে বের করে দেব উপদেশ কবিতা থেকে বের করে দেব রাবর কথা এটা রাবর কাছ থেকে এটা বাহিত হয়ে আসলো মালারমের হাতে সুদিন দত্ত বলেছেন যে মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অনিষ্ট এখন এই ফরাসি প্রতীকী কাব্যাদর্শ এই কাব্যাদর্শে নজরুলকে মনে কেন মনে হলো নজরুল লিখলেন আমি গাই সাম্যের গান নজরুলের কবিতা তাদের কাছে মনে হলো বক্তৃতা বুদ্ধদেব এমনও বলেছেন এমনও বলেছেন আবু সিদ আইব যখন আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে লিখছেন যে আমি বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি মাত্র রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি গীতালি ও গীতি মারল এই তিনটে বইয়ের উপরে আলোচনা করলেন আপনি আমি ভেবেছিলাম যে আপনি দ্বিতীয় খণ্ড লিখবেন কবি রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আপনি তো সে তেমন কোনো ঘোষণা দেন নেই তো উত্তরে বুদ্ধদেব বললেন যে রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিভার উপযুক্ত আর কিছু লেখেননি বাকি যা কিছু লিখেছেন হয় উপদেশ নয় নীতি কথা নয় বক্তৃতা ওগুলো কবিতা হয়নি এটা এক এক ধরনের কাব্যাদর্শ এবং ওই কাব্যাদর্শে তারা ডুবে ছিলেন বলে তাদেরকে মনে হয়েছিল যে নজরুল কবিতায় বক্তৃতা আছে উপদেশ আছে নীতি কথা আছে অতএব নজরুল বড় কবি না এই ধারণা তাদের জন্য কিন্তু তার তার উত্তরে পাবলো নেরুদাকে দেখো আমি তো মনে করি যে নজরুল ইসলাম আমাদের নেরুদা নজরুল ইসলামের ভিতরে সব প্রেমের কবিতা আছে নিসর্গ প্রেমের কবিতা আছে ভারতীয় রাজনীতি আছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আছে সাম্যের গান আছে দারিদ্রের বিরুদ্ধে কবিতা আছে কি নাই নজরুলের নজরুলের এই যে সমাজ সচেতন কবিতা এই কবিতার ধারাতেই তোমাকে দেখতে হবে বিষ্ণু দেখে 
এই কবিতার ধারাতেই তোমাকে দেখতে হবে সমর সেনকে সুপাস মুখোপাধ্যায় থেকে সুকান্ত পর্যন্ত এইটা কিন্তু নজরের ধারা বাংলা কবিতা नजरल के बुझते आज के दिन कब्यता पोस्टमर्टम मन रेखो तुम्हारा क्योंकि उत्तर आधुनिक कवि মনে রাখুন নজরুল তখনই উত্তর আধুনিক কবি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে চমৎকার ভাবে এই বিষয়টিকে বলার জন্য পঞ্চাশে তো অনেক কবি তবু কেন রাহমান মাহমুদ কাদরি এভাবে বলা হয় অর্থাৎ শামসুর রহমান আল মাহমুদ শহীদ কাদরি বলা হয় আপনি কি আপনার অপর দুই বন্ধু শামসুর রহমান এবং আল মাহমুদ সম্পর্কে আমাদের কি বলবেন যে তারা কবি হিসাবে কতখানি আমাদের বাংলা কবিতায় তাদের অবস্থান রেখেছেন আমি তো আমি তো শমসুর রহমান এবং আল মাহমুদ দুজনেরই ভক্ত পাঠক এ সম্বন্ধে তো কোনো সন্দেহ নাই অনেক সময় সমকালীন কবিদের কবিরা সব সময় নাই বিচার পান না হতে পারে যে পঞ্চাশ দশকের অন্যান্য কবি যেমন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ একজন প্রধান কবি তার ওই কিংবদন্তির কথা বলছি এবং এবং সাতনরিহার বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য এগুলো মেজার ওয়ার্ক কিন্তু খুব বেশি উচ্চারিত হয় না এই কারণে যে এগুলো খুব পরবর্তী সময় উনি উনি লিখেছেন তা সেগুলো এগুলো একটা আশ্চর্য জিনিস উনি একজন প্রধান কবি তারপরে খুব সম্ভব সৈয়দ আতিকুল্লাহ একজন পঞ্চাশ প্রধান কবি কিন্তু কোনো কোনো হ্যাঁ হাসান কিন্তু কোনো কোনো কবিদের মধ্যে একটা দশকের সবগুলো প্রবণতা এমন একটা অমোঘ তোমার বাণী রূপ পায় যে লোকে ওটাকে সঙ্গে সঙ্গে শনাক্ত করে যার জন্য তোমার কারণ শমসুর রহমান এবং আল মাহমুদ সম্বন্ধে আমি অন্তত এটা বলতে পারি যে তারা এত অধিক পরিমাণ স্মরণীয় পঙ্ক্তি রচনা করেছেন কবিতার স্মরণীয়তা গুণ একটা মস্ত বড় গুণ জীবানন্দ এক জায়গায় বলছেন যে কবিতা কি বুঝছে যে স্মরণীয় পঙ্ক্তি রচনা স্মরণীয়তাটা খুব জরুরি জিনিস এবং এদের দুজনেরই অসংখ্য স্মরণীয় পঙ্ক্তি এবং স্তবক আছে এবং আমি এখানে আবার তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই উনিশ শতকের সম্পূর্ণ রোমান্টিক ইংরেজি কবিতা শেলি কিটস বাইরন তোমার টেনিসন এদের প্রত্যেকেরই তোমার এই স্তবক এবং লাইন এইগুলোই কারোরই একটা পূর্ণাঙ্গ একমাত্র কোলরিজের অ্যান্ট ম্যারিনের ছাড়া আর কোনো পূর্ণাঙ্গ কবিতা ভালো দেখা যায় না প্রত্যেকেরই তোমার যে ইয়েটা ওই স্তবকে এবং পঙ্ক্তিতে এবং আমাদের তিরিশের কবির অতাই স্তবকে এবং পঙ্ক্তিতে কোনো কোনো কবিতা মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ তো ঠিক আছে উর্দু গাজালে গাজালের যে স্ট্রাকচার গাজালের স্ট্রাকচার উর্দু গাজাল এখন স্প্যানিশ কবিরা লাগে গাজাল লাগেন আমেরিকান কবিরাও যেহেতু তারা স্প্যানিশ লিটারেচার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত আমেরিকান কবিরাও কিন্তু ডাবলু এস মারুইন টারুইন এরাও তোমার গাজাল গাজাল লাগে গাজালে প্রথম দুই লাইনের সঙ্গে ওরা আট লাইনের হয় প্রথম দুই লাইনের সঙ্গে শেষ দুই লাইনের কিন্তু কোনো মিল থাকে না তারপরের দুই লাইনে সে কোনো মিল থাকে না মিলটা থাকে কোথায় যেন মিলটা থাকে যে প্রথম দুই লাইন হয়তো সম্পূর্ণরূপে যে এই পৃথিবীতে আমি এসছি আমার কোথায় জায়গা নেই দ্বিতীয় লাইন হলো যে গতকাল রাত্রে আমি গিয়েছিলাম মায়খানাতে কিন্তু আমার যেহেতু পয়সা বাকি আমাকে ওরা সারাপ দিল না 
তো এটার সঙ্গে এটা কোনো যোগাযোগ নাই কিন্তু মুহূর্তটা যেহেতু বিষাদের যেগুলো পঙ্ক্তিগুলোর সঙ্গে পরস্পর কোনো যোগাযোগ নেই কিন্তু বিষাদের মুহূর্তটা সব পঙ্ক্তিগুলোকে যোগাযোগ করতেছে তো জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট পোয়েট্রি কিন্তু এইরকম আমাদের নিজেদের দেশের মধ্যেই অনেক কিছু রয়ে আছে সেই বিষয়টুকু তো ঠিক আছে সেই কিন্তু আমি একটু মানে আরো নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট ভাবে শামসুর রহমান এবং আল মোহাম্মদ সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আর একটু তাদের কবিতা সম্পর্কে এবং তার কবি হিসাবে শামসুর রহমান এবং আল মোহাম্মদ যেমন ইদানিং কালে শামসুর রহমান সম্পর্কে আলোচনা এবং সমালোচনা যেমন আছে আল মোহাম্মদ সম্পর্কেও আলোচনা সমালোচনা আছে কিন্তু একজন কবির দৃষ্টিতে আপনি এই দুজন কবিকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একজন তোমার দুজন সম্বন্ধে আমি একটা কথা বলবো যে দুজনই তাদের নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মোটামুটি একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনকে জীবনের পূর্ণাঙ্গ স্পর্শ করেছে আমি আমি যে ইয়েটা পেলাম আমার আমার যে বড় কবির যে ধারণা যে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের ব্যক্তির সঙ্গে পরিপার্শ্বিকের সবসমান এবং আল মাহমুদের দুজনেরই তোমার এই এই পুরো তোমার বলয়টা তৈরি করেছেন নিজের নিজের কবিতায় এবং এরা দুজনই অসংখ্য স্মরণীয় পঙ্ক্তি জন্ম দিয়েছেন আমি এই দুজনকে আমার কাছে আমাদের সময়ের প্রধান কবি বলে মনে করি দর্শক আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতি থেকে এসে আবার আমরা আলাপ করব কবি শহীদ কাদরির সাথে দর্শক আমরা আবারও ফিরে আসলাম আলোচনায় খানিকটা ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই শহীদ ভাই আধুনিকতা বলতে আমরা কি বুঝব আধুনিকতা অনেকে বলে থাকেন যে আধুনিকতা এই বিষয়টির উদ্ভব হয়েছে যে আমাদের প্রাচীন কাল এবং মধ্যযুগ প্রাচীন যুগ এবং মধ্যযুগকে আলাদা করার জন্যই এই আধুনিকতা শব্দটির উদ্ভব হয়েছে আবু সৈদ আয়ুব তার আমি লক্ষ্য করেছি যে তার যে রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতা রবীন্দ্রনাথ যে কোনো গ্রন্থটি সেখানে কিন্তু তিনি আধুনিকতার কোনো সংজ্ঞা দেননি তাহলে আমরা আধুনিকতা বলতে আসলে কি বুঝতে পারি আধুনিক যুগটা তৈরি করল তিনজন লোক ফ্রয়েড ডারবিন এবং আইনস্টাইন এখন এই তিনজনের যে অভিঘাত এই এই অভিঘাতের ফলে এবং দর্শনে তোমার হিউম লক তোমার রাস্তা তো মডার্ন আর টোয়েন্টি সেঞ্চুরি যে এরা স্কেপটেসিজম যে আমরা কোনো কিছুই আর বিশ্বাস করি না সব কিছুই প্রশ্নবিদ্ধ এবং সব কিছুকেই আমরা প্রমাণ না হলে আর তাকে গ্রহণ করব না ল্যাবরেটরিতে এনে যদি তাকে মেজারমেন্ট করতে না পারি তাহলে সেটা আর গ্রহণযোগ্য না রবীন্দ্রনাথে যে ধর্মটা আমরা রবীন্দ্রনাথে আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে 
কোন একটা বিশেষ ধর্মের কে নিয়ে বলা হচ্ছে না যে এই ধর্মই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম অন্য সব ধর্ম নিকৃষ্ট ওখানে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি সফিবাদের তোমার কাছাকাছি পৌঁছেছেন যে ব্যক্তি পরম আত্মার সঙ্গে ব্যক্তি আত্মার বিরহ মিলনের যে তোমার অনুভূতিপঞ্জ সেটাই আমরা পাচ্ছি কখনো মিলন তো তোমার আমার আমার মিলন লাগি তুমি আসছো কবে থেকে হ্যাঁ আবার আমার মাথা নত করে দাও তো তোমার চরণ চরণ তবে যেহেতু রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কোন একটা বিশেষ ধর্মের মাহাত্ম কীর্তন হয়নি তার জন্যে সবাই কিন্তু এই কবিতা থেকে রস আহরণ করতে পারে তো সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে তুমি মধ্যযুগীয় অর্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে ধর্মীয় কাব্য তুমি বলতে পারছ না তো আধুনিকতার সঙ্গে যেটা মূল তফাৎ সেটা হচ্ছে মধ্যযুগের তফাৎ মধ্যযুগের মানুষটাই ধর্ম ধর্ম দ্বারা আচ্ছন্ন আমাদের বাংলা কাব্য মঙ্গল কাব্য আর কাব্য সবই ধর্মীয় কাব্য তোমার ধর্মীয় তোমার পুরাণের চরিত্রদের বিভিন্ন ধরনের আখ্যান আর কিছু লোক সংস্কৃতি লোক সংস্কৃতির কিছু কিন্তু তোমার সংস্কৃতিবান তোমার সুরুচিপূর্ণ সংস্কৃতিবান পরিশীলিত যে কাব্য সেটা মধ্য আমাদের মধ্যযুগীয় কাব্য থেকে স্বতন্ত্র কাব্য যেটা মাইকেল থেকে শুরু আর রবীন্দ্রনাথ থেকে যেটা শুরু হলো সেটা বিশ্বাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস যে তোমার সব কিছুই এক এক পরম কল্যাণের দিকে ধাবিত হচ্ছে এই বিশ্বাসের সঙ্গে আর তোমার তিরিশের লেখকরা মিলতে পারে এই বিশ্বাস মেনে নিতে পারলেন না গল্প উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখো মেনে নিতে পারলেন না তো এই যে তিরিশ থেকে শুরু হলো তোমার এই মেনে না নেওয়ার এই তারপরে তারপরে কিন্তু যে অর্থে ইংরেজি ইউরোপিয়ান মডার্ন লিটারেচার যে অর্থে এমনকি ব্রিটিশ মডার্ন লিটারেচার সে অর্থে আমাদের লিটারেচার সে আমাদের মডার্ন এডি ইজ ডিফারেন্ট আমাদের আধুনিকতা আমাদের সাহিত্যের বিবর্তনের প্রেক্ষিতে আমাদের আধুনিকতা আর ওদের সাহিত্যের প্রেক্ষিতে এই যে বলা হয় যে এক সময় বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ কিছুই না তিনি ইউরোপিয়ান সাহিত্য পড়ে কবিতা লিখছেন গল্প উপন্যাস লিখছেন তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যেরই একটা সংস্করণ এখন বলা হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথই খাঁটি তোমার বাঙালি বাঙালি কবি ছিলেন প্রাচ্যীয় কবি তিরিশের কবিরা সব যারা মন দিয়ে ইউরোপিয়ান কবিতা পড়ছে ইউরোপিয়ান সাহিত্য পড়ছে তারা জানে যে কোনো বাঙালি কবির পক্ষে সম ইথোস বলে একটা কথা আছে এথনিসিটি বলে একটা কথা আছে হিউম্যান ইথোস বলে একটা কথা আছে কোনো বাঙালি কবির পক্ষে কোনো ইউরোপিয়ান কবির মতো লেখা সম্ভব না এবং কোনো ইউরোপিয়ানের পক্ষে কোনো বাঙালি কবির মতো লেখা সম্ভব না আমাদের সুদিন দত্ত যিনি সাতটা আটটা ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ জানতেন হ্যাঁ তার পক্ষেও সম্ভব হয় নাই ইউরোপিয়ানদের মতো কবিতা লাগে আধুনিকতা সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম সেটারই প্রেক্ষিতে আর একটি প্রশ্ন করতে চাই যে আধুনিকতা পোস্ট মডার্ন এবং আমাদের বাংলায় যেটাকে উত্তর আধুনিক বলা হচ্ছে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে পাঠকের একটি যেন গুরপা খাওয়ার মতো একটি ব্যাপার আছে আধুনিকতার কি শেষ হলো উত্তর আধুনিকতার কি শুরু হলো এই উত্তর আধুনিকতা পোস্ট মডার্ন এবং এর সাথে বোধহয় আরেকটি বিষয় আমরা যোগ করতে পারি শহীদ ভাই সেটি হচ্ছে যে পোস্ট কলোনিয়ালিজম যেটাকে বলা হচ্ছে উত্তর ঔপনিবেশিক যে একটি আবহাওয়া আমাদের বিশেষ করে আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টে যে বিষয়টি আসছে এই সমস্ত কিছুর বিষয়টি নিয়ে 
আমাদের এখানে যে উত্তর আধুনিকতার বিষয়টি এখন খুব জোরে সুরে আলোচিত হচ্ছে এই বিষয়ে একটু যদি আচ্ছা আমি এটা নিয়ে একটা মজার কথা বলি আমি যেসব আমেরিকান এবং ব্রিটিশ কবিদেরকে অ্যাজ মডার্ন পোয়েটস পড়ছি তারপরে আমি এই ফিফটিজে এবং সিক্সটিজে পোস্ট মডার্ন আমেরিকান পোয়েট্রি পোস্ট মডার্ন ব্রিটিশ পোয়েট্রি ওদেরকেই দেখলাম সেম পোয়েটস তো ওয়ার ইজ দ্য লাইন বিটুইন মডার্ন অ্যান্ড দ্য পোস্ট মডার্নস যে মডার্নিটির কথা এলিয়েট বলছিলেন যে মডার্ন কবিতা হবে উইটি সেখানে কোনো আবেগের প্রকাশ থাকবে না কারণ এলিয়েট ছিলেন ক্লাসিসিস্ট ধ্রুপদী সাহিত্যিকরা আবেগের কে তোমার ইয়ে দেন না আবেগকে আধিপত্য করতে দেন না তাদের রচনায় আর গিন্সবার্গ বা ডাব্লিউ এস মারভিন বা রবার্ট লওয়েল এদের কাব্যে তীব্র আবেগ আছে তো এরা এক সময় মডার্ন ছিলেন আরেক সময় এরা পোস্ট মডার্ন হয়ে গেল সেই দিক থেকে বুদ্ধদেবের ভূমিকা আছে বিষ্ণুদেব এই সুরীন দত্তের কাব্য সংগ্রহে যে অনেকেই বলেছেন যে সুরীন দত্ত একজন ধ্রুপদী কবি ক্লাসিসিস্ট কবি কিন্তু আমি বলতে চাই যে তার কবিতায় যে ব্যক্তিগত তীব্র আর্তনাদ আছে তিনি একজন মহৎ রোমান্টিক কবি তো আমাদের বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে সব সবসময়ই তোমার উত্তর আধুনিক উপকরণ সব সবসময় ছিল তারা কোনো সময়ই যে অর্থে টি এস এলিয়ার বা ডাব্লিউ এইচ ওয়ারেন যে অর্থে আধুনিক হয়েছিলেন সে অর্থে আমাদের কোনো কবি কোনো সময়ই ওই অর্থে আধুনিক হন এবং হওয়ার দরকারও নেই এবং হওয়ার দরকার নেই এই হলো আমার আমার বক্তব্য তো সেই ক্ষেত্রে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এরা একাধারে আধুনিক ও আবার উত্তর আধুনিক উত্তর আধুনিক তো বস্তুত পক্ষে আধুনিকতারই একটা সম্প্রসারণ আপনাকে নাগরিক কবি হিসেবে অভিহিত করা হয় এটি কি আপনার নগর মনস্কতার কারণে যে আপনার কবিতায় আমরা অভিনিবেশ সহকারে যখনই পাঠ করি তখন দেখি যে সেখানে নগর এবং নগর সভ্যতার বিষয়গুলোই এই অনুষঙ্গগুলোই বারবার করে এসছে আপনার কবিতায় আধুনিকতার আধুনিক কাব্যের উচ্চিত নগর আধুনিকতা তো তোমার নগর ছাড়া আধুনিকতার জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না তোমার তুমি যদি ফ্রয়েড সম্বন্ধে না জানো তুমি যদি আইনস্টাইন সম্বন্ধে না জানো তুমি যদি ডারবিন সম্বন্ধে না জানো তো তুমি কিভাবে আধুনিক হবে তুমি যদি রেনেসাঁস সম্বন্ধে না জানো এগুলো সবই নগরের বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে তোমার যে নতুন চেতনা তৈরি হয় তৈরি হয় অথবা তুমি যদি অমিত চক্রবর্তীর মতো অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাস করো সেখানেও তোমার বিজ্ঞানের মধ্যে যেসব ফাঁক এবং ফোকর আছে তার মধ্যে দিয়ে ধর্মের একটা হাওয়া বইতেছে তাহলে দেখাতে হবে জসিম উদ্দিন না তোমাকে অমিত চক্রবর্তী হয়ে আসতে হবে যে তুমি বিজ্ঞান সব কিছু দেখে বুঝে তুমি বুঝতে পারতেছ যে বিজ্ঞানে অনেক ফাঁক আছে অনেক ফোকর আছে তাই পুরোপুরি বিজ্ঞানের আস্থা রাখা যাচ্ছে না এবং সেখান থেকে তুমি ধর্মের উপরে আস্থা আনছ তো তোমাকে বিজ্ঞান দ্বারা পরিশ্রুত হয়ে তোমার ধর্ম বিশ্বাস দাঁড় করাতে হবে রক্তাক্ত জবার মতো বিপদ সংকেত জেলে একজোড়া মূল্যহীন চোখে পড়ে আছে মাঝরাতে কম্পমান কম্পাসের মতো অনিদ্রায় এই যে আপনি যে বিষয়টুকু এখানে এসছে এখানে একটি নেতিবাচক বিষয় আমরা এখানে লক্ষ্য করি 
महाशून्य कत रकम गति छोटे कवि क्या आंदोलन चल समय बस कैक बार आर्मी कू हलो तुम एवं कोरिया युद्ध होतनम युद्ध हो चतुर्दी गोईंग तो कवि तो लेखक दे एक भूमिका द रटार्स एज उटनेस पोएट्स एज उटनेस तुम्हारा जो एबार कवित लिखते आग्रासन हल इसे फिलस्तन आग्रासन कहो ये तुम्हारा कि करो तुम तो आग्रासन तो थामाते क्योंकि तुम्हारा यू आर बिंग यू आर दिटनेस तुम्हारा क्योंकि सी लेखक बसि किस करते ऐतिहासिक बस किस करते क्योंकि तरा सी था तुम्हारा जे जे तुम्हारे ऊपर हलोकस हो गए से तुम्हारा आज के हलोकस करतेस पृथिवीर सब सत्कबीरा तर सी उत्तरसर यूरा पढ़े तो से अर्थे ओजे कवि जे जे कवित उत्तराधिकार कवित कवित उत्तराधिकार कवित बोलते चीजे हमारे उत्तराधिकार हे जुद्ध हत्या विदेशी सैन्य द्वारा शहर तक दखल कृत जो छोटो देखी जो पार्के जे खेले वो पार्के ट्रेंच काटा वो ट्रेंचे अमेरिकान सोलजारा चलो कमान बसाना चलो वोने तो तुम्हारा चतुर्दी से और ये कम्पास फलम ना द्वित महाजुद्ध हो जाए पर तुम फर्टी सिक्स फर्टी सेवेन फर्टी एट फिफ्टी वन फिफ्टी टू ते रास्त रास्त चार आना आठ आना दामे कम्पास बिक्री हतो नेविर कम्पास यूज हो कम्पास बिक्री हो चार जान कम्पास काटा शिखल नर्थर दिखे थे कम्पास काटा हमें कम्पास व्यवहार करो तो ऐतिहासिक तक का सम्पूर्ण जो आब आबहटा पक्ष मध्य अपना विषय परवर्ती समय लक्ष्य कर शेष समय जो सामरिक शासन आयु शासन जो आसल ये प्रसंगे हमें एक विषय उल्लेख करते चाहिए अनेक समय बोली शमसर रहमान कथा बोली शमस रहमान जतिसतार समस्त विषय सम्पृक्त आखा जाए स्वाधीनता पूर्वकाले हाथी सुर नाम एक कवित लिखे आयु सरकार बिुदे सफेद पाजाबी लिखे तलाना भाषानी के लिए हमारे भाषा आंदोलन नहीं लिखे स्वाधीनता युद्ध समय तो एकाधिक कविता आई खूब अविनिवेश सहकारे हमें लक्ष्य कर विषय क्योंकि आपनर कवित बार बार इस अनेक गभर भावे अनेक फिलोसफिकाली एस जब इन्हें एक उद्धति अपना दीते हलो आनी अनेक सेटायर कर से समय विषय राष्ट्र बोल मन पड़े स्वाधीनता दिवस साजुआ बाहन राष्ट्र बोल मन मन पड़े रेसकोर्स काटा तार कारफ्यू एक चुवाल धारा राष्ट्र मानी राष्ट्र संगेर व्यर्थता राष्ट्र संगेर व्यर्थता मानी लेफ्ट रईट लेफ्ट रईट लेफ्ट इन्हें एक विषय लक्ष्य करवि कजी नजर इसलमर जो विद्रोह कवित तो आई 
তার যে ওই কামাল পাশা কবিতার মধ্যে কামাল পাশা কবিতার মধ্যে আছে আছে কামাল তুনি কামাল কিয়া ভাই হ্যাঁ জোরসে সামাল সামাল তুনি কামাল কিয়া ভাই লেফট রাইট লেফট রাইট ওই খেপে সে পাগড়ি মার কামাল সে কামাল হ্যাঁ 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 আপনারা এখানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের জাতিসত্তার যে সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের অতীতে ঘটেছে সেই সমস্ত বিষয় কিন্তু আপনার কবিতা এসছে এবং ভালো করে এসছে সেগুলো এই যেমন এটুকু বলতে পারি যে আপনি যে ইয়ের সময় আমাদের যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্বাধীনতা যুদ্ধের যে চিত্র আপনি অঙ্কন করেছেন যে সেই যে বিভৎস দৃশ্যগুলো আপনার কবিতায় যে নান্দনিকভাবে শৈল্পিকভাবে এসছে সেটি আমরা এখানে আমি উল্লেখ করতে পারি সেই ধরনের দুটো কবিতা এখানে তোমার আলো এসে পড়ছে ধ্বংসস্তূপের উপর রেস্তোরাঁ থেকে যে ছেলেটা রোজ প্রাতরা সাজিয়ে দিত আমার টেবিলে তেরাস্তার মরে তাকে দেখলাম শুয়ে আছে রক্তাপ্লুত সার পড়ে বন্ধুর ঘরে যাওয়ার রাস্তায় ডিআইটি মার্কেটের ভোষ্যাবশেষ প্রতিরোধের চিহ্ন নিয়ে বিবর্ণ রাজধানী দাঁড়িয়ে রয়েছে তার বিশাল করিডোর শূন্য শহর ছেড়ে যাবে সবাই এই চিত্রটি আপনি রচনা করেছেন তখনকার এই দৃশ্য দৃশ্যের সাথে আমার মনে হয় যে আপনার একটা অবলোকনের ব্যাপারটা আছে এটা কি অনেকখানি বাস্তব নয় হ্যাঁ বাস্তব তো নিশ্চয়ই কারণ সাতাশে মার্চের পরে কারফিউ যখন তোমার ব্রেক দিল আমি বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায় আমার বড় ভাইয়ের খোঁজ নেওয়ার জন্য তারা পঁচিশ এবং ছাব্বিশ কীভাবে তাদের কেটেছে তখন বাইরে বেরিয়ে এগুলো দেখলাম তো এগুলো দেখে এসে আমি এই কবিতাগুলো লিখি লিখেই আমি এটা দৈনিক বাংলায় প্রথম ইস্যুটাই দিয়ে আসি স্বাধীনতার পর দৈনিক বাংলার প্রথম যে ইস্যুটা বেরোয় ওই ইস্যুতেই আমি কিন্তু আপনি আপনার যে স্বাধীনতা জন্য প্রত্যাশী ছিলেন যে বিধ্বস্ত একটি দেশ দেশের পরে যে একটি স্বাধীনতা সেই স্বাধীন রাষ্ট্রে এসে আপনারা অনেকখানি আশাহত হলেন মনে হলো যে আমরা যা চেয়েছিলাম তা পুরোপুরি পাইনি এখানে আপনি এই বিষয়টুকু নিয়েও এক ধরনের সেটাই করেছেন আমি বলবো যেমন আমি এমন ব্যবস্থা করব যাতে সেনাবাহিনী গোলাপের গুচ্ছ কাঁদে নিয়ে মার্চ পাস করে চলে যাবে এবং সেলিউট করবে কেবল তোমাকে প্রিয় তোমা আমি এমন ব্যবস্থা করব নৌ বিমান আর পদাতিক বাহিনী কেবল তোমাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে নিশিদিন অভিবাদন করবে প্রিয় তোমা হ্যাঁ এটা ঠিক এবার এখানে শুধু যে আমার দেশের কথা আছে তা না পৃথিবীর সব দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এখানে কথা আছে এই কবিতাটা একটা শান্তির সপক্ষের কবিতা যে সেনাবাহিনীর ভূমিকা তোমার যেটা সারা হাজার বছর ধরে হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সব দেশের সেনাবাহিনীর যেটা ভূমিকা তার বিরুদ্ধে এইখানটে তোমার কি বলে একটা কল্পনা ইউরোপিয়ান কল্পনা করা হচ্ছে কিন্তু ইউরোপিয়ান কল্পনাটা বস্তুত পক্ষে এবং শেষের দিকে যে কথাটুকু আমার মনে হয় অত্যন্ত তীব্র একটি স্লেশও আছে যে কেবল তোমাকে ঈশ্বর দিক থেকে ঘিরে ঘিরে নিশিদিন অভিবাদন করবে তারপরেও তো আপনার আমরা লক্ষ্য করেছি যে আপনি আশাহত হননি আশাবাদ আপনার কবিতার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি এ তো সত্ত্বেও আমাদের এই বিধ্বস্ত সমস্ত কিছুর প্রেক্ষিত আপনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আমি সেই পূর্ণিমার আলোয় দেখেছি আমরা সবাই ফিরছি আবার নিজস্ব উঠন পার হয়ে নিজেদের ঘরে সর্বশেষ প্রশ্ন যেটি হলো যে আমরা খুব মানে আমরা যারা পাঠক আপনার আমরা মনে হয় একটা খেদ আছে যে আপনার কাব্যর গ্রন্থ আপনার আমরা মনে করেছি যে আপনি যদি সব সময় লেখার মধ্যে সচল থাকতেন আমরা অনেক কাব্যগ্রন্থ পেতাম আপনার কাছ থেকে কিন্তু এ কথাও সত্য যে বাংলা সাহিত্য যেমন বিশ্ব সাহিত্যেও এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যারা অনেক বড় মাপের কবি কিন্তু তাদের কাব্যগ্রন্থ তেমন নেই 
আমরা বুদলিয়ারির কথা বলতে পারি আমরা ওয়ার্ল্ড হুইটম্যানের কথা বলতে পারি তো আপনি কি খুব উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই আপনার কবিতাকে কাব্যগ্রন্থকে সীমিত রেখেছেন না না উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে হয়নি মানুষ লেখে তার নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমার চরিত্রের মধ্যেই এটা ছিল যে নানান ব্যাপারে আমি আকৃষ্ট হয়েছি যখন দেখিনি তাছাড়া একটা সময় এসেছিল যে আমি ভেবেছিলাম যে আমি আর সাহিত্য করব না আমি আর সাহিত্যের সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখব না এটা আমি এক সময় ভেবেছিলাম যে আমি আর লেখালেখির মধ্যে থাকব না একদম এটা আমি অনেক অনেক পৃথিবী বড় লেখকদের মধ্যে আমার কম বই হবে এটা আমি ভাবিনি আমি ভেবেছি যে আমি শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখব না নতুন একটা মানুষ হিসেবে আমি এই পৃথিবীতে বসবাস করব সকালবেলায় উঠব চাকরি করতে যাব বাজার করব বাড়িতে এসে খাওয়া দাবো টেলিভিশন দেখব রেডিওতে গান শুনব রাত্রিবেলায় ঘুমব লেখালেখির মধ্যে আর থাকবো না এইভাবেই আমি লেখা বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম সম্পূর্ণরূপে এবং দেশ ত্যাগ করেছিলাম না হলে কোনো লেখকে কোনো লেখকেরই উচিত না দেশ ত্যাগ করা কিন্তু আমার মনে হয় যে এই কথাটা কিন্তু আপনার অনেক আগেই কিছুটা আপনি ব্যক্ত করেছেন যে এই যে সাধারণ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি যে আমি আর লিখব না আমি বাজার করব খরচ করব যে কথাটিকে আপনি বললেন যে একজন সাধারণ মানুষের যে বৈশিষ্ট্য যে আমার আমি একটা কবিতাও আপনার উদ্দিতে দিতে পারি এখানে আমার নাম খুব রস আমার নাম শহীদ কাদরি ছোট বেটে ঝড় গতি নদীতে কাগজের নৌকোর মতোই পলকা কাগজের নৌকার মতোই পলকা এই কাগজের নৌকো যে কোনো মুহূর্তে ডুবে যেতে পারে এরকম একটা আশঙ্কা নিয়েই বসবাস করছে তবে বাংলা কবিতার কিংবদন্তি তুল্য কবি শহীদ কাদরি তিনি নিজে যাই মনে করুন না কেন আমরা মনে করি কবি সাহিত শহীদ কাদরি বাংলা কবিতায় এক অবিস্মরণীয় নাম এবং আরও দীর্ঘকাল তার কবি এই কথা বলার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই আয়োজনে আপনি নিজেকে সংশ্লিষ্ট করেছেন তার জন্য আপনাকে আমার শেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ধন্যবাদ সবাই ধন্যবাদ আপনাদের আমরা আলোচনার একেবারে শেষ প্রান্তে দর্শক আমরা এতক্ষণ কথা বললাম বাংলা কবিতার অন্যতম কবি শহীদ কাদরির সাথে আমরা আবারও আগামী অনুষ্ঠানে অন্য কোনো অতিথির সাথে বাংলা কবিতা এবং শিল্প নিয়ে আলোচনা করব আজকের মতো সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করছি